ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം ലെ കോക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ എങ്ങനെയാണ് ഒലത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തലയും വാലും കളഞ്ഞ് ഒരു കപ്പ് ഉണക്കച്ചമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണയില്ലാതെയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വലിയുന്നത് വരെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവണ സ്റ്റേജ് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഹാർഡായി പോകരുത് അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വായിലിട്ട ഒന്നങ്ങ് ക്രഞ്ചി ആയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവോള ഒന്നങ്ങ് വാടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ വല്ലാതെ അങ്ങ് വഴറ്റി ഇതാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവോള ഇവിടെ ഒന്നങ്ങ് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്